কিছু কিছু পোস্ট নির্দিষ্ট কিছু মানুষের গায়ে লাগে কারণ সেই পোস্টের সাথে তাদের চরিত্র মিলে যায় ঠিক আছে তো এরকমই আমিও এইভাবে আমি ইচ্ছে করেই লিখছি কথাগুলো যাতে আমি তো আর কুকুরের সাথে কেউ ঘেউ ঘেউ করতে যায় না সো কুকুর উপর থেকেই ঢিল মারতে হয় কুকুরকে সো আমি সেটাই করছি যে বিবাহিত নারী পরপুরুষের সাথে রিলেশনে লিপ্ত হয় খারাপ ভাষাগুলো বললাম না হ্যাঁ তুই আমার মার সামনে যে আমাকে নিয়ে খারাপ ভাষায় গালি দেশ তোর কিন্তু মেয়ে আছে কয়েকটা ঠিক আছে তাদের কর্মকাণ্ড যদি বলা শুরু করি না কি করতে পারবি তুই আমাকে কি করতে পারবি আমার বলছিলি কোনো দিন যে পায়ে ধরে যে আমার মেয়ে এরকম করছে গুলা বইল না বলিস নাই তারপরে যে চুপ করেছিলাম এত দিন তারপর তুই আবার আমার আমি তোর কথা লিখি দেখা তোর ই লেগে যায় লিখবো কেন না লেখার পরে তুই যদি ভালো হইতি তুই অনুশোচনা ই করতি যে ঠিক আছে আমার লিখছে আমি তো এগুলো করছি এর জন্যই তো লিখছে তুই অন্য মানুষরা আমাদের অন্য সবাই রে বলেছে এগুলো মিথ্যা আর এই মিথ্যা হইলে এরকম করে কেউ লিখে তাহলে তুই চেচ্ছুস কেন মিথ্যা হলে তোর এত রাগ তোর গায়ে লাগছে কেন আরও তো কেউ ছিল আমি তো এখানে নাম লিখি আমি গল্প হিসেবে দেখছি কিন্তু তোর তোর তিন নাম্বারটা তুই ঠিকই তোর গায়ে লেগে গেছে এটাতেই প্রমাণ তুই আবার স্ক্রিনশট দিয়ে সবাই দেখা সেটাতেই প্রমাণ যে তুই এটা আমি মিথ্যে লিখি নাই ঠিক আছে তো একটু বুদ্ধি করে কাজ করিস ঠিক আছে ওই বদমাইশি কাজে বুদ্ধি খাটাইস না আকাম কুকাম খা কাজে বুদ্ধি না খাটা একটু ভালো কাজে বুদ্ধি খাটা সারা জীবন তো দুই মাস পর পর ঝগড়া লাগোস ওগুলো তোদের ব্যাপার ওগুলো আমার বলা দরকার নাই কোনোদিন গেছি তোরে জিজ্ঞেস করতে কেন জিজ্ঞেস করি মনে করছি তোরে ভালো ভাবি তোর ঘৃণায় তোর কথা জিজ্ঞেস করি নাই খালি যতটুকু উপর দিয়ে কথা বলার কেমন আছে শেষ ঘৃণায় জিজ্ঞেস করি নাই ওই খাওয়ায় একটা দিস না কয়েক দিন খাওয়াইছো সেগুলি উসুল করে দিছি টাকা দিয়ে ওগুলি বলিস না ভালো করে এই বুকে জানোস তোদেরটা খা আমার খাওয়া দেখে তো হিংসায় বাঁচিস না তোরা আমার স্বামী আমার খাওয়ায় হাজবেন্ড আমি ভালো আছি সেটা দেখে তো হিংসায় বাঁচিস না আবার তোরা কি খাওয়াবি আমার তো নিজেরাই তো খাইতে পারিস না সারা জীবন ফেসবুকে লিখে আসোস আমি ভালো আছি কারো কাছে হাত পাতি না হাত পাতবি কেন কিভাবে লেখিস লিখিস এগুলো হাত পাতবি কেন তুই কেন তোর কে দিবে তোর ঠেকা লাগছে তোর মা বাপ দিলে দিবে আর কে দিবে তোরে নিজে কামাই করতে পারিস না নিজেদের অপকর্মের কারণে আজাব আজাবের কারণে জীবন সঙ্গী যার ভালো না তার দুনিয়াতে আবার কোনো ভালো কোনো কিছু ভালো হয় না কি কারো দরকারও পড়ে না টোটো কোম্পানি টোটো কোম্পানি দরকার পড়ে না যার জীবন সঙ্গী ভালো তার কারও দরকার পড়ে না জীবন সঙ্গীত যার ভালো না তার দুনিয়াতে আর কোনো শত্রুরও দরকার পড়ে না বুঝছিস সেটা তো তুই নিজেই বুঝোস বড় বড় কথা খালি ওই অন্য মানুষের সাথে ঝগড়া লাগলে সাপোর্ট পাশ দিয়ে খুশি হয়ে যাস তোর নিজের কি কপালের অবস্থা তোর তোর পেটের যেগুলি বের হইছে সাও পা ওগুলার কপালের কি অবস্থা হবে আর হইতেছে এগুলো তো বুঝবি বুঝোস তাই পাস নাই ফল কর্মের ফল পাইতে পাইতেছো তার তোর অনুশোচনা হয় না হইত যদি তো অবাক করে ভালো হইতি ঠিকই অনুশোচনা হইত তুই মনে কর এতদিন পরে কেন বলতেছি এতদিন মনে মনে রাখ সহ্য করে রাখছি দেখো তোমাকে যত পারি অ্যাভয়েড করে রুখি যত পারি অ্যাভয়েড করে রুখি দূরের থাকার চেষ্টা করি করছি কিন্তু তুই নির্লজ্জ বেহায়া তুই মানে কি বলবো ওগুলো বলার ভাষা নাই মানে মানুষ যে এতটা নির্লজ্জ হয় আরে আত্মসঙ্গের মতো মানুষের একটু হইলেও থাকে যে আমার তুই দেখতে পায় না তারপর আমি কেন সামনে যাই কেন ই করি বুঝিস না তোর কাছে কি আমি যাই কথা যাই না তো পিছন থেকে বেহায়ার মতো আসো এটা বড় মন মাস না তো তুই নির্লজ্জ বেহায়া যে সেজন্য আসো বলি নাই দেখা কে বিশ্বাস করবে তোর মতো ক্যারেক্টারের মানুষে তুই বিয়ের আগে কিছু করছি ওটা লিখছি তোর ওটা বলছি তুই স্বামী সন্তান রেখা সারা বছর জামাইয়ের বদনাম বইলে আসছো আমার জামাই এটা করে ওটা করে তোর রেখা বিয়ে করছে এই করে সেই করে মরতে যায় হ্যাঁ সারা আত্মীয় স্বজন চোদ্দ গোষ্ঠী বলে বলে বেড়াস আর আমি তারপরে তুই কি করলি তুইও তোর বান্ধবী বানায় ওই মহিলারে মহিলার সংসার ভাঙার চেষ্টা করলি হ্যাঁ এটা এটা এরপরে তোরে হ্যাঁ কে বিশ্বাস করবে তোরে তোর ফ্যামিলি তো তোরে দ্বারা ক্ষতি হবে না তুই তো অন্য মানুষের ক্ষতি করবি কেউ বিশ্বাস করে এই সমাজে এরকম মানুষের সাথে কেউ কারো মিশতে দেয় মিশে তুই যে আমার সংসার ভাঙার চেষ্টা করবি না তার কি আছে তোর মতো মহিলাদের জন্য তুই সমাজে অপকর্মগুলি হয় তোদের মতো মহিলাদের জন্য তো মানুষের সমাজে এরকম ফ্যাতনা ছড়ায় কি বলবি কার কাছে তুই যা পাস না যা যার যার কাছে বলার বল কালীগঞ্জে কারে কারে ফোন দিবি সব বল আমি তোদের বলি না তোদের গলায় ধরা ধরা বল গিয়ে যা 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 বলার বল গিয়ে যা তোরও তো সব জানে লেখে নাই ওই তোর তোর ওদিক থেকেই তো লিখছে এখন তো যাইতে পারোস না নিয়া লিখে নাই আমি তো তাও তোরে নিয়ে লিখছি 
তোর পেটের গুলারে ছাইরা দিছি ভালো লাগে না না ভালোভাবে ভদ্রভাবে নাম না নিয়ে লিখছি তো তাই খুব জলে নাম নিয়ে লিখলে কি করছি কি করতে তুই তুই আমার পেজের রিপোর্ট কোয়ার রিপোর্ট মামলার ভয় দেখাস এসে আমার শোনায় মামলা দিতে পারবে আরে মামলা নাকি মামলার ভয় দেখাইতে পারবে দিয়া দেখিস মামলা মামলার ভয় দেখা সবই মামলার ভয় দেখা কালীগঞ্জের ওগুলা আমার ছেলে ফেসবুকে কম ইউটিউবে রান্নায় কমেন্টস করছে যে রান্না ভালো হয় নাই মোমোতে কি ধুজের জন্য ফোন করে বলে মামলা দিব হাস্যকর বিষয় আর কি কি বলি সাথে সেজন দূর একটু চিন্তা করে দশ মিনিট চিন্তা করে যদি বিবেক থাকে যে যারা যারা আমার কাছ থেকে দূরে গেছে জন্য আমি শান্তিতে আছি না অশান্তি আর আমার শাশুড়ি নাই শ্বশুর নাই আমার হাজব্যান্ডের বাবা নাই মা নাই তার এখন আর কারে দরকার কে দূর হয়েছে বোন রেসে যেইভাবে করছে সারা জীবন বছরের পর বছর চোদ্দো পনেরো বছর তাই কয় বছর হচ্ছে তিন বছর হয়েছে চলে গেছে না বইলা বইলা হাফ বিকাশ করে করে হাজার হাজার টাকা পাঠায় পাঁচ হাজার যোগ্যতা হয়েছে তোদের কোনো দিন বড় বড় কথা বলতে সে আমারটা খায়া তারপরে যখন আমি আমার জামাই কমাই দিতে দেওয়া তারপরে আমাদের পিছনে লাগছে ওগুলো বুঝা তারপরে বলি বদনাম বলার আগে তারপরে একটু কম দেওয়া শুরু হয়েছে মা তো চায়া চায় নি তো মা মারা গেছে মারটা ইচ্ছা মতো খাইছে চায়া চায়া তারপরে হচ্ছে ভাইদেরটা নিয়ে নিয়ে খাইছে যেই ভাই দিতে পারে ভালো যেই ভাই দিতে পারে না ভালো কার সাথে তুলো না দেশ তো তো নিজেরাই খাইতে পারোস না বছরের পর তো সংসার জীবনে খাইতে পারোস না চলতে পারোস না ভালো করে ঈদ করতে পারোস না তোর আবার কিসের মানুষের বলার ই পাবি তুই পাইলে তো বলতি ওই দুই একবার খাওয়াই সোস কিছু কিছু একটু সময় সেইটারে একুশ বছরে খোটা দেশ হসপিটালে ভাত নিয়ে গেছে সেটা খোটা দেয় টাকাও তো দিয়ে দিছে আসা যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত দিয়ে দিছি ফকির ছিল প্রচুর ভাতের জন্য কি পড়ে রয়েছি হসপিটালে কে বিন নিয়ে পঞ্চ বিশ হাজার তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাজব্যান্ড খরচ করছো তোদের ভাতের জন্য তোরা সায়দা সায়দা গেছ ভাত খাওয়ার জন্য পড়ে থাকি কারো তোদের বাসায় যে পড়ে জানোস না দেখে আমারটা হিংসা করেই তো শেষ করতে পারিস না আবার বড় বড় কথা বলিস কে কি বলবে আমি কারোরে সাপোর্ট নেওয়ার জন্য ফোনও দিই না কারোরে আমার গোষ্ঠীর কারোর ফোন দেই না তুই আমার চাচাতো বোনের ফোন দেস আমি ওরা কোনো দিন সাপোর্ট নেওয়ার জন্য ফোন দিছি আমার দলে আসুক আমার দরকার নাই তো আমার কারও দরকার নাই কিন্তু ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আমার মানুষের কি একটা বয়সে আসলে মানুষের তুই সন্তান ছাড়ার মানুষের দুনে বাঁচেই তো সন্তানদের জন্য স্বামীর জন্য হ্যাঁ যেগুলো সব ঘরে শান্তি নাই তারা মানুষের চিন্তা করে দাদা তারা বুড়া হইলো ভাই ভাই করে দুই বুড়া হইলো বাপের বাড়ি যা পড়ে থাকে তো ঘরে শান্তি নাই তো তারা তাদের আর যাদের ঘরে শান্তি আছে তাদের দুনিয়ার কারোরে লাগে না বন্ধু বান্ধবও লাগে না বান্ধবী লাগে না আত্মীয় স্বজনের কারো বইলা বইলা সাপোর্ট লাগে না আমার কারো সাপোর্টের দরকার নেই যাদের বলো তারা বুঝলে বুঝবে না বুঝলে নাই কারো সাপোর্টের আমার দরকার নেই আমার ভালো বলো আমাকে ভালো বলো আমার দরকার নাই তো ভালো আমি ওটা খেতে যাব না শেষ কারো কাছে আমার ভালো হওয়া দরকারটা কি আমার কি করে ভালো হব জোর করে কারো কাছ থেকে প্রশংসা আমার দরকার আছে আমি আল্লাহর কাছে ভালো হতে পারলেই হলো আমার স্বামী সন্তানের কাছে ভালো হতে পারলেই হলো আখিরাতে স্বামীর সাথেই থাকবে স্বামী স্ত্রী ভালো সম্পর্ক থাকলে আখিরাতে একসাথে তারাই থাকবে আর কেউ থাকবে না কেন ভালো হইতে যাবো আরেকজনের মানুষের কাছে জোর করে নিজের ঘরে শান্তি না থাকলে দুনিয়ার ঘুরে ঘুরে বইলা বইলা ভালো হওয়া যায় বইলা বইলা মানুষের বাসায় বসে বসে খাওয়ার জন্যে ঈদ আসলে কীগুলি করিস তো তোরাই জানিস তোর ঈদের দিন ভালো মতো রাঁধতেও পারিস না হ্যাঁ ভাগা ভাগি করে খাস একদিন সে একদিন সে আমি তোদের আসায় পয়সা থাকি এখান থেকে এখানে দশ মিনিট লাগে তাও তো যে খা খেতেও যাই না দেখছোস কোনো দিন ঈদের দিন সকালে যে বসে আসছি খাওয়ার জন্য আমার খাবার তো আমি আল্লাহর মতো খেয়ে শেষ করতে পারি না শুক্রিয়া যে পরেরটা যারা লোভ করে তাদের কপাল এরকম খাবার থাকে না যে আল্লাহ ভরসা থাকে তার আল্লাহ এমনিই খাবার দেয় এগুলি বলে লাভ নাই মিথ্যা কথা কেন বলবি তোর মন চায় তুই সত্য কথা বল কারে কারে কে নিয়ে লিখছি বলতে পারবো দেখেই লিখছি বলতে পারবো দেখে সেভাবে লিখছি যেটা জি যেগুলা লিখছি সেগুলোই মনে হয় না যে আমি একা বইলা ই করে দিছি সারা সবাই জানে ভাড়াটিয়া মারাটিয়া সবাই জানে এলাকার সবাই জানে হ্যাঁ তারপরেও লিখছি তারপর নাম না লিখে লিখছি তারপর তোমার ই হয়ে লাগা গেছে তোর তো লাগবেই তুই ছাড়া কে বুঝবে বল তুই যেটা করছো তো সেটা পড়লে লাগবেই যেগুলো কর করছোস তারপর তোর সুযোগ দিচ্ছি অনেক বছর যে দেখি তুমি ভালো আছে মানুষ ভুল করে ভালো হইতে হয় তো অবা করলে আল্লাহ যে কোনো মানুষের মাফ করে কিন্তু তুই যে তবা করছো তার কোনো চিহ্ন আমি দেখি নাই ঠিক আছে চিহ্ন দেখি নাই যে তবা করে ফিরে আসে একটা মহিলা এইসবে কর্মের পরে তবা করা মানে কি সে পরিপূর্ণভাবে পর্দা করবে পরিপূর্ণভাবে মাহারম নান মাহারম ছাড়া মানবে বা এইটাই বড় কথা আমার দোষ দুতে আসবেন আমি হাত মোজা না পা মোজা পড়ি 
আমি তো সারা দিন ঢ্যাং ঢ্যাং করা বাইরে স্বামী ছাড়া বাইরেও যাই না ডাক্তারের কাছে যাই না মার্কেটে যাই না তুই কি বুঝো মতো রাত বিরাতে একা একা মার্কেটে চলে যাই রাত বিরাতে একা একা থাকি মাহরম ছাড়া কথা বলতে আসিস আমার হাত মোজা পা মোজার কথা বলতে আসিস ক্যারেক্টারই ঠিক নাই নির্লজ্জ নির্লজ্জ মহিলা তোদের শান্তি নাই তোদের কারো ক্যারেক্টারে ঠিক নাই তোরা আবার বড় বড় কথা বলতে আসিস ভাবস নাই যে আমি কিভাবে ইউটিউবে বলতে পারি রিপোর্ট করবি বা আবার মানুষের যা যা বলো চাচাতো বন্ধ রিপোর্ট করো ক রিপোর্ট রিপোর্ট কেন থানায় যায় রিপোর্ট করা বন্ধ করে দে আমার পেজ কি করবি আমিও পারবো তোদের নাই নিজেরটা চিন্তা করি যে আমার কোথায় কোথায় পয়েন্ট দুর্বলতা আছে সেটা কারো দরকার নাই সো কিসের আত্মীয় সঙ্গে দূর করতেছি কিসের দূর করতেছি আমার শাশুড়ি নাই যতদিন বাইচা ছিল বা মারে করছে টাকা পয়সা দিচ্ছে কারে দূর করব যে বোন ভাই কম টাকা দিলে বাইরে দেখতে পারে না আজাদ কথা বলে সেই বোন তারা তো নিজেরাই বুঝে আমরা তাদের কাছ থেকে দূরে গেলে কি আমরা কানতেছি না খেয়ে মরতেছি যার যেই মহিলার ঘরে শান্তি নিজের আত্মীয় সতনিক বুঝবে আমাদের আমার স্বামী আমায় নিয়ে সুখে আছে আমি সুখে আছি আমার হাজব্যান্ড বাচ্চাদের নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ সুখে আছি তো আমরা কেন কারে ঘুরতে যাবো তোরা কি আরে তোর তুই তুই তো জোর করে করে আসো সেখানে তোর কবে কি ডেকে আনছি তোর তো চেহারা অধিক ইচ্ছে করেন আমার এত বছর জোর করে করে দেখি কুকুর দিয়ে খালি ভদ্র দেখে চুপ করে ছিলাম মুখে বলি নাই কুকুর আমি জানি যে কুকুরগুলির সাথে কে কুকুরের সাথে যা ঘেউ ঘেউ করলে কি কুকুর বুঝবে কথা বললে কুকুর ঘেউ ঘেউই করবে ঘেউ ঘেউ করছে মুখ খারাপ করার সময় চিন্তা করি যে তোরও আছে কয়টা পেটের তোর পেটের কয়টা আছে কি লিখবি কিসের গিবো দেখো আর গিবো ফেতনাবাজ মহিলাদেরও সবাই সাবধান করতে সব যারা যারা সাবধান করে বলছে যে জামাই নিয়ে পোলা পানিয়ে যেগুলো আসো এই মহিলার ক্যারেক্টার কিন্তু এরকম এরকম সবাই যারা যারা বলার বইলা দিস বা যা করার করিস আত্মসম্মান বোধ আছে বলেই বলছি তোর মতো সব ফেতনা মহিলার থেকে কি বাঁচাবো না কি বলিস তুই ভদ্র ভদ্র মানে কি ভাব ভাবছিস দুর্বল স্পষ্ট কথা বলে শত্রু হবো এটা জানি এর জন্যই বলছি চিন্তা করেই বলছি তোদের তো দরকার আছে নাকি বড় বড় কথা বলে দিস কি করবি করিস হ্যাঁ তো ভালো হয়ে যা ভালো হওয়ার জন্য লিখছি ভালো হওয়ার জন্য লিখে তোরে ভালো করার দায়িত্ব আমার না লিখছি তো তুই আমার কাছ থেকে দূরে সর দূরে থাকি বেশি নাচানাচি করিস না নাচানাচি বন্ধ করে দিস ঠিক আছে আর আল্লাহর কাছে তো অবা করে ভালো হয়ে যা আর তুই ভালো হইলো আমার কিছু যায় আসে না তুই কি আমার কোনো যায় আসে না আমার দরকার আমি তোর মতো খারাপ মানুষের থেকে দূরে থাকবো বা শেষ ঠিক আছে আর কিছু বলার নাই আর এটা যারা আমার সমস্যা আমাকে নিয়ে ফেসবুকে আর আমার কারো জ্ঞানের দরকার নাই কারো সাপোর্টের দরকার নাই কারো ফোন করে করে আমি সাপোর্টের জন্য ফোন নিই না যে আমার দলে কথা বলেন আমি ভালো আমার কারো ভালো হওয়া দরকার নাই যে যে যার যার ভালো ভালো তার তার নিয়ে থাকেন আমি আমার ফেসবুকে আমার ইসে আমি যা ইচ্ছা তাই লিখব কারো কমেন্টস করার কোনো অধিকার নেই আপনাদের মন চাইলে আপনারা লিখেন লিখেন আমি কি লিখলাম কে আপনার কাছে সে আমি যার নাম সে আপনার কাছে সে ভালো হতে পারে আমি যতটুকু চিনি ততটুকু লিখছি আপনারা যতটুকু চিনেন ততটুকু থাকেন আমাকে যাচ করতে আসবেন না ঠিক আছে যার ভালো লাগে না দয়া করে আনফ্রেন্ড হয়ে যাবেন কারণ আমি তো জানি না কার মনে কী যে আরও যদি আমার নিয়ে বিরক্তি লাগে আমার নিয়ে হিংসা লাগে তাহলে প্লিজ দয়া করে আনফ্রেন্ড করে দিবেন সেটাই রিকোয়েস্ট আমি কারোর কারোর তেল মারার স্বভাব আমার নাই যেটা সত্যি কথাটা বলবই কখন বলবো যদি আমার ক্ষতি হয় তার দ্বারা তখন বলবো সবার সত্যি কথা তো আমার বলা দরকার নাই ভাই সবার দ্বারা তো আমার ক্ষতি হবে না খারাপ মানুষের সাথে কে মিশে সে যা ফ্যামিলির মধ্যে যেই হোক কে মিশবে তো জানাই তো কমেন্টস করে যে সহ্য করে হ্যাঁ সহ্য করে সে যদি ভালো হয় দেখে আমি ভালো হওয়া দেখি নাই যে কি না মাহারম মানে না তার কি ভালো হওয়া দেখবো উনিশ সাল থেকে পর হজ করে এসা পর্দা করি সেটা তোদের মনে হয় দুই দিন ধরে হ্যাঁ আমি কি আগে বলছি যে আমি জন্ম থেকে বোরখা পরে চলি কাউরে বলি নাই এবং কাউরে কোনো দিন উপদেশও দিতে যায় না ফোন করে বা সামনে যে আমি বোরখা পরি এরকম করে পড়ো আরে আমি যখন ডিজাইন করে বোরখা পড়তাম ওগুলা কপি করে ঠিকই বানায় ফেলতো এখন যখন একটু মানে একটু খেয়াত লাগে যে একটু বেশি পর্দা হয়ে যায় হিজাব ই লং হিজাব ই হয়ে যায় ওইটা আর কেউ কপি করতে চায় না দেখ দেখি তো দেখি না ওইটা কেউ কপি করতে চায় না ওইটার সময় নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে বললে বলে আমার হেদায়ত তোরে হেদায়ত কবে দিবে আর কবে দিবে নিজের অপকর্ম মানুষের কাছে ধরা খাইছোস নিজের পেটের গুলির অপকর্ম ধরা খাইছোস মান সম্মান অর্ধেক নাই তোর আবার হেদায়ত আর কত কবে হবে তো তারপরে যদি না বুঝিস তুই কখন বুঝবি কবরে যেয়ে বুঝবি তুই 
হেদায়ত হলে করবি তাহলে তুই আমার এইটুকের মধ্যে আবার দোষ ধরতে যাও আমি হাত মোজা পড়ি না কেন শয়তান কোথাকার অসভ্য মহিলা বেয়াদব বেয়াদব মহিলা মুখ খারাপ করে আমার মার সামনে আমার মুখ খারাপ করিস তোদের মুখ ল্যাঙ্গুয়েজ কীরকমের জন্য জানি যে তোরা কুকুরের মতো জন্য তোদের সাথে সামনে কথা বলতে জানি ইন্ডাইরেক্টলি ভদ্রভাবে লিখছি সেটা খুব গায়ে লাগে নাই না ভদ্রতা শিখাইতে আসিস ভদ্রভাবে বলছি তোকে তোর লজ্জা হয় নাই যা তুই আমার কাছ থেকে দূরে থাকবি যা চেহারা দেখবো না বলেই তো ডিসাইড করেই তো আমি লিখছি যে আর সহ্য হচ্ছে নাই মহিলা তো আর ভালো এখনও ভালো হয় না এত বছর হয়ে গেছে সাত আট বছর হয়ে গেছে মহিলা তারপরে হেদায়তি হয় না ওনাকে তার নাকি হেদায়তি দেয় না আল্লাহ কারে হেদায়ত দেয় আল্লাহ তোর মতো মহিলার নামে বললে নাকি আমার ওমরার মহিলার নামে কিছু যদি বলি তা আবার আমার মার কাছে যে মহিলার বেপর্দা চলে মহিলার সামনে যাবো না সেটার জন্য নাকি আমার সব সব তোর কাছে চলে যাবে হ্যাঁ এগুলো ফেসবুকে লেখা দিচ্ছে আর কয়েক বছর আগে তাও তো কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে কি আমি তার সাথে যে আমি উত্তর দিতে যাব কিচ্ছু বলি নাই লেখ হ্যাঁ আমার সব যদি নিয়ে যেতে পারো নিয়ে তাও যে তোদের সব হয় নিয়ে যা সব আল্লাহ যদি দিয়ে দেখ দেখ তাও তো তোদের হেদায়ত হয় নাই এগুলো নিয়ে লেখ কত বড় কথা বলিস কি বলতে চাস গাজীপুরের ওগুলার কি করছে আমার ছেলে জাস্ট কমেন্টস করছে যে খাবারে কি হয়েছে খাবারে কি দেওয়া হয়েছে এটা ইগোতে লেগে গেছে হিংসা তো হিং কে কি কার মনে সেটা সবাই জানা না হিংসা করলে আমার পিছনে পড়ে থাকবে কারো ওটা জীবনে হিংসা করে লোভও করি নাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমি জানি আমার আল্লাহ জানে আর যারা অন্ধ তারা তো বুঝবে না আর বিবেক থাকলে তাও তো বুঝিস তোরা কীভাবে চলি আল্লাহ রহমতে দেখিস তো বদনজর দেওয়া বন্ধ করিস নিজেরা ভালো হয়ে যা